女孩本想找船主，让他教自己学习认字，让他没想到直接遭到了拒绝，眼看没了希望，只能使上了激将法。端午见到自己的激将法有用，满脸的得意，随后来到了燕子精身边。一旁的康统领也很识趣，在两人诧异的眼神中离开了屋里。哪知端午在询问羊皮卷上面的文字时，燕子精却很是为难，因为他也不怎么看得懂，只能靠图瞎猜。看着燕子精一本正经的胡说八道。这可把端午气得够呛。随后，燕子精让端午坐下，拿出了自己做好的饰品。端午在见到跟图纸上一模一样的款式，这着实把他震惊了。原来就在前几天，燕子精成功利用自己的计策，将之前杀他燕家满门的崔氏赶尽杀绝，彻底没有了翻身的能力。海外的大家可以到优酷国际版 App 上观看最新内容，一起发弹幕共同讨论吧。点击视频下方简介区或评论区置顶下载优酷国际版 App， 可一直配合燕子精的张静然，他也没明白为什么要将崔氏赶尽杀绝。在听到燕子精告诉他是不共戴天之仇，似乎猜到了什么，但又没怎么明白具体为了什么。这时，燕子精也给了他一个提示，就是在扬州燕氏满门抄斩之前，崔氏找过一个姓岳的，答应他们每年会给他们十两珍珠。此刻的张静然也明白，供珠里面还有其他事情。与此同时，在船舱里面的端午，在看到今天张静然给自己的那张羊皮上面，看到了一个叫玉师的名字。端午他猜到这个羊皮，既然是在阿娘房间里发现的，这个人应该很有可能是自己的父亲。看着羊皮上面的设计图案，端午还是没想明白，阿娘为什么会有燕氏的设计图纸，又跟燕氏有什么关系？于是第二天便找到了燕子精。向他询问知不知道一个叫玉师的人，在听到这个名字，燕子精突然愣了一下，因为这个玉师正是他们家以前最好的珠宝设计工匠，但已经在当年被崔氏的人杀害了。为了不让端午知道，于是便告诉他自己并不认识。为了不让端午继续纠缠询问，告诉他之后回河西。端午在听到河西离西域很近，也来了精神，因为当时阿娘就是告诉他，让他去西域找他的父亲。为了不让燕子精发现自己去的目的。只有谎称自己喜欢那边，所以要去看看。随后也拿出了那个羊皮书，让他告诉自己上面的文字。看着靠得如此近的端午，燕子精还是有些慌张了，便借着风大赶紧离开这里。这天，端午在船头看到有人在比武，在小虾米口中得知，赢的人可以有桌上的肉吃，这可把他高兴坏了。于是他也也跃跃欲试的上面去比武，在挑选兵器的时候，却挑选了一个短剑，这着实把所有人看呆了。毕竟一寸短一寸长，眼看自己落了下风，随后也让对方换了一个短剑，两人就这么对打了起来。看着端午的身手，康统领看出了燕子精的护短，看着对方要过来。这时端午灵机一动，拿起身边的东西砸了过去，随后赶紧冲上去，直接将对方按倒在地。就这样，端午取得了胜利，这也把伙伴们开心的不行，他们也得到了应有的赏赐。在看到大家开心的份上。燕子精让康统领给端午送来了一个趁手的短剑，让他每天跟着自己练习，能够保护自身的武功。这天他找到了燕子精，因为他一直没弄明白那个羊皮上面的文字。随后也就发生了开头的事情，在端午激将法之下，成功的让他教自己认字，可却发现燕子精胡说八道。为了让端午知道自己认识，还拿出了跟他图纸上面一模一样的手势。他也在这时知道了玉师的真正身份。好了。本期视频到这里就结束了，欢迎点赞、评论、订阅，我们下期再见。